chuyến đi công tác năm 1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bác Hồ chúng ta đã lựa chọn xây dựng căn cứ tại khu đồi đá trong này và đây chính là một trong những công trình đầu tiên Ngôi nhà này được xây dựng vào tháng 9 năm 1959, khánh thành vào ngày 15 tháng 3 năm 1960. Tuấn đích thân Bắc Hồ đã cắm mốc chọn hướng và đi máy bay trực thăng lên để dự lễ khánh thành. Đối với ngôi nhà hai tầng này, tuy rằng Bắc Hồ chúng ta không phải là người trực tiếp thiết kế nhà, nhưng Bắc là người kiểm tra và duyệt bản thiết kế. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cago TV. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Trông, huyện Ba Vì, Hà Nội. Cách thị xã Sơn Tây khoảng 25 km về phía Tây, khu di tích Đá Trông có tổng diện tích là 234 ha, phần lớn là đầu núi và có rừng rậm bao quanh. Và tại nơi đây có rất nhiều tảng đá thon nhọn tựa mũi trông như mọc từ dưới đất lên nên có thể vì thế mà nhân dân địa phương gọi nơi đây là Đá Trông. Về quy trình tham quan tại nơi đây sẽ có 5 điểm như sau. Điểm thứ nhất là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm thứ hai là nhà sàn 2 tầng. Điểm thứ ba là nơi bác Hồ nghỉ ăn cơm và ra quyết định chọn nơi đây làm khu căn cứ tại Ba Hòn Đá Trông và cũng là nơi thờ Sơn Thần Thổ Địa tại khu đồi này. Thứ tư là nơi trưng bày xe ô tô đã vận chuyển thi hài bác sau khi người mất trong những năm chiến tranh và cuối cùng là thứ năm là nơi đã trực tiếp giữ gìn và bảo vệ thi hài bác từ năm 1969 đến năm 1975. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ đầu tiên đến với điểm tham quan thứ nhất, đó chính là nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thờ cũng như nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 3 năm 2014, khánh thành ngày 2 tháng 9 năm 2015, đây là công trình mang hình thức kiến trúc truyền thống một tầng, hai mái, thượng và hạ. Mặt bằng của nhà hình vuông diện tích 441m2. Chiều cao từ nền đến đỉnh mái là 11,87m. Không gian trong nhà được bố trí cân đối. Nền lát đá hoa cương, cửa bức bàn, lan can gỗ. Mái lợp ngói mũi giếng đáy ở Quảng Ninh. Móng sàn của nhà được đổ bê tông bằng cốt thép. Phần thân nhà, cột kèo, xà nhà hoành, dui được sử dụng kết cấu gỗ lim theo kiến trúc cổ. Bao che xung quanh nhà là hệ thống vách gỗ, đá ốp mảng cờ đảng, cờ tổ quốc và bệ tượng thờ bằng đá được lấy từ thanh hóa, loại đá đỏ đã được dùng để ốp cờ đảng, cờ tổ quốc trong lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngôi sao vàng và búa liềm được sử dụng từ đá vàng của Nghệ An. Các bạn thân mến, vào tháng 5 năm 1957, trong một lần đi kiểm tra, bác đã dừng chân nghỉ và ăn trưa ở trên đồi nơi có ba mỏm đá trông nhọn như hình mũi trông, ngọn mát xếp kề liền nhau. Thấy địa thế nơi đây hiểm trở, có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, bác đã trao đổi với các đồng chí đi cùng và ngỏ ý chọn vị trí nơi này làm nơi nghỉ ngơi và làm việc của bác và Trung ương. Vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 1958, Bác Hồ lên thăm và xem xét lại khu địa bàn ở khu vực Đá Trông này và quyết định chọn nơi đây làm điểm căn cứ của Trung ương. Đi cùng bác có đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng và một số đồng chí của Chủ tịch Phủ và lãnh đạo tỉnh Sơn Tây. Sau chuyến đi của bác thì Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được lệnh xây dựng một số ngôi nhà cấp 4 trong khu vực Đá Trông. Sau này là nơi đón tiếp các đoàn Liên Xô, Trung Quốc đến thăm và làm việc với Bộ Chính trị họp bàn về những vấn đề quan trọng của đất nước. Vì sao khu di tích Đá Trông Ba Vì lại được gọi là K9? Thì theo cuốn sách Bác Hồ với Hà Tây trong giai thoại lịch sử từ năm 1945 đến năm 1954 đã không ít lần bác ghé thăm Hà Tây. Vào sáng ngày 23 tháng 2 năm 1958, Bác Hồ quyết định khu vực Đá Trông làm khu căn cứ của Trung ương. Vào thời điểm đó, nguy cơ nổ ra chiến tranh miền Nam Việt Nam đang ngày càng rõ ràng hơn. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1960, công trình đã hoàn thiện và lúc này Bác Hồ đã quyết định đặt cho khu đá trông với cái tên gọi là khu căn cứ K9. Chuyến đi công tác năm 1958 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Bác Hồ chúng ta đã lựa chọn xây dựng căn cứ tại khu đồi đá trông này và đây chính là một trong những công trình đầu tiên. Ngôi nhà này được xây dựng vào tháng 9 năm 1959, khánh thành vào ngày 15 tháng 3 năm 1960. Tuấn đích thân Bác Hồ đã cắm mốc 
chọn hướng và đi máy bay trực thăng lên để dự lễ khánh thành. Đối với ngôi nhà hai tầng này, tuy rằng bác hồ chúng ta không phải là người trực tiếp thiết kế nhà, nhưng bác là người kiểm tra và duyệt bản thiết kế. Khi người kiểm tra và thiết kế, người tham gia góp ý chỉnh sửa một số chi tiết. Thứ nhất là về túm cửa đấy ạ. À. Thiết kế đề nghị là làm cửa đóng thêm cài. Bác hồ đã trình bằng cửa lùa, cửa đầy đầy có tích trượt. Đặc điểm chúng ta có thể cơ động kéo ra đầy vào tạo cho phòng họp thông thoáng hơn. Họp đông người mà thiếu ghế thì chúng ta sử dụng cái vệ cửa này để làm chỗ ngồi. Thứ hai là hành lang cầu thang nhà người gợi ý là nới rộng hơn so với bản thiết kế. Hành lang nới rộng để tương xứng với chiều cao và diện tích, song cầu thang nới rộng thể hiện ý riêng của bác. Bác cùng khách, bác cùng các đồng chí đi lên tầng 2 thì đi song song để vừa đi vừa trò chuyện tạo sự bình đẳng, không phân biệt người thấp, người cao, không phân biệt giữa chủ và khách. Thứ ba, người gợi ý về việc đào hầm. Hầm được đào phía tây của ngôi nhà này sâu là 3 mét chứa được từ 8 đến 10 người. Thứ tư là hệ thống sân ạ. À. Khi xây dựng các đồng chí tính đổ bê tông hoàng lát gạch thì bác hồ gợi ý chúng ta sẽ giải toàn bộ vật sỏi cuội để đi cho mát chân. Hệ thống sỏi giải ra đem đến nhiều tác dụng là trời nắng đi sỏi thì mát, trời mưa đi sỏi tránh chân trượt. Khi thú giữ người lạ bắt chân lên sỏi gây ra tiếng động để một phần nào đó sỏi sẽ góp phần là bảo vệ an ninh an toàn khu vực. Đó là một số chi tiết mà bác hồ chỉnh sửa. Thế còn ngôi nhà thì bố trí làm hai tầng, tại tầng 1 đây có hai phòng, bên ngoài có bàn, có ghế, có quạt trần chính là phòng họp bác của trung ương, phía sau có phòng nghỉ và làm việc của đồng chí Vũ Kỳ là thư ký của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tầng 2 thì có bốn phòng, gồm phòng nghỉ của bác, phòng họp và hai phòng bác hồ dành cho các vị khách. Và tại ngôi nhà hai tầng này, đích thần chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta có về đây để tiếp hai đoàn khách quốc tế. Năm 1961, bác hồ tiếp vào đảng Dĩnh Siêu, phu nhân cố thủ tướng Chùa Lai Trung Quốc. Còn năm 1962, để tiếp phái đoàn Liên Xô, doanh hùng phi công vũ trụ Schumann Titov dẫn đầu. Đồng chí Titov và bác hồ trồng lưu niệm ở đây hai cây vàng anh ạ. Cây thứ nhất là ở giữa cái vườn nhỏ, ấy, lá to và dài đấy ạ. Cây thứ hai đối xứng sau phim tận bên trái của cây thứ nhất. Hai cây trồng song song đã thể hiện được tình cảm, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô sẽ đời đời bền vững và mãi mãi xanh tươi. Đó là về ngôi nhà hai tầng này. Sau đây xin mời các anh chị chúng ta dậy đi sang tầng 3 bên cạnh đây chúng ta lên tầng 2 ạ. Trên tầng 2 của ngôi nhà có 4 phòng, 2 phòng khách, 1 phòng họp và 1 phòng bác nghỉ. 2 phòng khách được bố trí sắp đặt giống nhau và cạnh 2 phòng khách là phòng họp nhỏ. Căn phòng này đã diễn ra nhiều cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước để bàn bạc và quyết định những việc có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc sau này. Riêng phòng của bác nghỉ được bố trí những đồ dùng giản dị vô cùng quen thuộc Chiếc đệm cỏ của đồng bào Sơn La tặng bác Chiếc đèn ngủ là quà tặng khi bác sang Trung Quốc Bác vẫn nói với anh em phục vụ Những thứ tốt, đồ dùng khá hơn thì nên để dành cho khách Tại căn phòng này khi bác lên làm việc và nghỉ ngơi Thì ở trên bàn thường có một lọ hoa huệ Thứ hoa mà bác rất yêu thích Dọc theo dãy hành lang nằm ở phía bắc của ngôi nhà hai tầng Đó chính là nhà phục vụ Nhà phục vụ gồm một phòng nghỉ rộng khoảng 25m2 là nơi nghỉ của các đồng chí bảo vệ, các đồng chí lái xe đón tiếp bác khi bác và các đồng chí trung ương và khách quốc tế làm việc nghỉ ngơi tại nơi đây. Đồ dùng trong phòng chỉ có hai chiếc giường gỗ nát, hai chiếc tủ đầu giường, một chiếc tủ đựng quần áo và một giá treo quần áo. Sát bên cạnh phòng nghỉ là kho rộng 17,5m2 có một chiếc tủ dùng để đựng các đồ phục vụ sinh hoạt cho các khách ở ngôi nhà hai tầng như chăn màn, thảm và các đồ dùng ăn uống như cốc, chén, bát đĩa và một số dụng cụ phục vụ cho việc chăm sóc cây vườn. Tiếp đến là phòng ăn, rộng khoảng 17,5m2, có bố trí bộ bàn ghế cho 6 người ăn và một chiếc giá để chậu nước khăn lau, phục vụ cho khách rửa tay trước và sau khi ăn. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với không gian bếp rộng khoảng 25m2, gồm có bếp gang, phía dưới có thanh sắt dùng để đun củi, phía trên bếp có hệ thống ống khói hút khói ra ngoài. Đối diện với bếp là chiếc bàn chế biến thức ăn được ốp gạch men, có vòi nước, chậu rửa. Phía ngoài có chiếc bàn hình chữ L, ốp gạch men và chiếc lồng bàn to để bảo quản thức ăn chín, tránh côn trùng. Và địa điểm tiếp theo là những chiếc xe đã di chuyển thi hài bác sau khi bác mất. Trước mắt các bạn đó là xe UAT cứu thương biển số FH1468. Chiếc xe này đã tham gia di chuyển thi hài của bác từ buổi đầu tiên sau khi bác mất. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, chiếc xe này đã do đồng chí Nguyễn Văn Hợp lái và đã đưa thi hài của bác từ ngôi nhà 67 
cạnh nhà sàn của bác trong phủ chủ tịch về công trình 75A Viện Quân Y 108, nay là Bệnh viện 108. Đêm ngày 5 tháng 9 năm 1969, tiếp tục đưa thi hài của bác từ công trình 75A về công trình 75B Hội trường Ba Đình để phục vụ lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tối ngày 9 tháng 9 năm 1969 lại tiếp tục di chuyển thi hài bác từ hội trường Ba Đình trở về công trình 75A. Và trong giai đoạn năm 1969 đến năm 1975, chiếc xe tiếp tục là phương tiện dự bị mỗi khi di chuyển thi hài bác đi xa. Phía bên cạnh là xe Zin 157 biển số 470189. Để thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương di chuyển thi hài bác từ 75A lên K84 bằng đường bộ, Ban chỉ đạo gìn giữ thi hài bác đã chọn xe Zin 157 và nghiên cứu cải tạo lại các bộ phận máy, bệ, gầm, đặc biệt là bộ nhíp giảm sóc sao cho xe vẫn có thể đi nhanh nhưng độ rung sóc ở mức thấp nhất. Đêm ngày 23 tháng 12 năm 1969, chiếc xe Zin 157 do đồng chí Nguyễn Văn Thinh Đội trưởng đội xe thuộc Tổng cục Hậu Cần đã lái và di chuyển thi hài bác từ công trình 75A lên K84 an toàn. Đêm ngày 3 tháng 12 năm 1970, tiếp tục di chuyển thi hài bác từ K84 về công trình 75A tại Hà Nội để đề phòng máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực Sơn Tây Đá Trông. Ngày 19 tháng 8 năm 1971, Di chuyển thi hài của bác từ công trình 75A lên K84 để phòng lũ lụt ở thủ đô Hà Nội. Tiếp đến là chiếc xe Pháp lội nước biển số 31162. Chiếc xe này được ban chỉ đạo giữ gìn thi hài bác đã điều về từ mùa mưa năm 1971 và đã được chỉnh trang tu sửa để làm xe ứng cứu dọc đường, vừa sẵn sàng để làm phương tiện dự bị. Trong đội hình, các phương tiện di chuyển thi hài Bắc Hồ vào ngày 19 tháng 8 năm 1971. Do trời mưa to, nhiều đoạn đường bị ngập, chiếc xe Pháp này đã đi đầu chính xác để dẫn đường. 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 1971, đoàn xe chở thi hài Bắc Hồ đến lôi rẽ vào K84, nhưng đoạn đường này từ cổng K84 đã bị ngập sâu do đỉnh lũ ở Sơn Tây lên cao làm cho đoạn đê sông Đà ở Khê Thượng bị vỡ nhiều đoạn. Xe Zin 157 chở thi hài của bác không vào được nữa. Trước tình huống hết sức khẩn trương thì đoàn 69 đã lựa chọn phương án là chuyển thi hài bác lên xe thập hồng tự rồi bắt cầu cả xe thập hồng tự bỏ lên chiếc xe Pháp này để chiếc xe Pháp lội nước vượt ngầm sâu đi vào khu vực nhà kính tại K84 an toàn. Sau chuyến đi này thì chiếc xe Pháp được giao cho Cục Quản lý Xe để cải tạo một số chi tiết trở thành xe chính khi di chuyển thi hài bác. Tiếp đến là hai chiếc xe Chaika Gat. Xe ô tô Chaika là phương tiện đặc biệt mà Liên Xô trước đây sử dụng để phục vụ các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô Viết do nhà máy ô tô Goki sản xuất đầu những năm 1980. Sau khi xảy ra chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Liên Xô chi viện phương tiện và thiết bị phục vụ cho di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khu căn cứ bí mật. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi di chuyển thi hài đường xa, Liên Xô đã sử dụng hai chiếc nguyên gốc của hãng gát, sau đó cải tạo phần thân xe, lắp đặt thêm các thiết bị đảm bảo độ êm và độ ẩm, nhiệt độ khoang thi hài. Các bạn thân mến, tiếp theo mời các bạn chúng ta sẽ đến với mỏm đá trông và con đường lát đá thẻ. Theo truyền thuyết thì cả khu đá trông như một con rồng uốn khúc và đỉnh núi cao nhất là ở phía đông bắc khu đá trông. Nhân dân ở đây vẫn gọi là đỉnh U rồng. Còn vị trí này là đầu con rồng đang trong tư thế cúi xuống dòng nước sông Đà. Do vậy mà dòng sông Đà đang thẳng cuồn cuộn chảy. Gặp đầu con rồng đang uống nước thì phải đổi dòng chảy theo một hướng khác. Vào tháng 5 năm 1957, trong một lần đi kiểm tra Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 tập mẫu chuyển thuật Trung đoàn bộ binh tăng cường tấn công địch phòng ngự có chuẩn bị, thì bác đã nghỉ ăn cơm trưa ở trên đồi, nơi có ba mỏm đá nhọn như hình mũi trông, ngọn mác xếp liền kề nhau. Và chính nơi ba mỏm đá nhọn như hình mũi trông này, bác đã ra quyết định xây ở đây làm căn cứ địa của Trung ương. Cả khu vực này trước đây rậm rạp, 
Những năm gần đây thì đơn vị đã tôn tạo, mở đường bao quanh để phục vụ nhân dân đến thăm nơi bác và trung ương làm việc được thuận tiện. Đá thẻ lát đường được đưa ra từ Quảng Nam rất phù hợp với màu sắc của những hòn đá trông trong khu vực, không bị bám rêu, chống trơn trượt, tạo ra con đường đưa mọi người đi tham quan cảnh quan khu di tích. Tiếp đến, mời các bạn chúng ta sẽ đến thăm công trình gìn giữ thi hài bác trong những năm chiến tranh. Công trình bao gồm có nhà kính, ở phía dưới có hầm ngầm để bảo vệ thi hài bác để phòng khi chiến tranh và phòng làm thuốc để gìn giữ thi hài bác được thường xuyên. Nhà kính, gọi là nhà kính là vì xung quanh có rất nhiều cửa đi và cửa sổ bằng kính. Trước mắt các bạn là phòng gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ chiến tranh. Ngôi nhà được khởi công và xây dựng năm 1965, khánh thành cuối năm 1966 sau khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ném bom phá hoại miền Bắc. Trong 6 năm chiến tranh, năm 1969 đến năm 1975, ngôi nhà này dùng cho các chuyên gia y tế Liên Xô để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài của bác. Trong thời gian gìn giữ thi hài bác ở đây, vào những dịp Tết Nguyên đán, ngày mất của bác, các đồng chí trong Trung ương và Bộ Chính trị đều nhiều lần lên viếng bác. Các bạn thân mến, Hành trình cùng Kago TV đến với khu di tích K9, nơi Bác Hồ chọn làm căn cứ địa của Trung ương và cũng là nơi bảo quản gìn giữ thi hài của bác sau khi người mất trong những năm chiến tranh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ Kago TV. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.